ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ബാക്ക് മല്ലു ടാക്സി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റെഡി ഓർ നോട്ട് എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് ഈ സിനിമ ഏകദേശം വെറും ആറ് മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളർ മാത്രമാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് മില്യൺ ഡോളർ പ്രൈമറി ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ മാത്രം വേൺ ചെയ്തു ഈ സിനിമ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് റിലീസ് ആയത് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് ഭയങ്കര വൈറലാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ചിലർ ഒരു ചോരയിൽ കുളി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണണം അത് ഈ സിനിമയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിനം സബ്സ്ക്രൈബ് Looks like we've come to the end of the road There's no point in running away now I'd rather sleep until the storm is gone She'd rather be shooting റെഡി ഓർ നോട്ട് ഈ സിനിമ ഒരു ഡാർക്ക് കോമഡി സ്ലാഷർ ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് ലേ ഡോമസ് എന്നൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാകും ഈ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും മാരേജ് ആയെങ്കിൽ മാരേജ് ആയ നൈറ്റ് പതിനൊന്നാം പത്തഞ്ചിന് ഫാമിലിയോട് കൂടി ഒരു ഗെയിം കളിക്കണം ഈ ഗെയിം ഇവരുടെ തല മുതിർന്നവർ മീൻസ് അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു കാർഡ് മുഖേന ഇവർക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ ഹീറോയിനിക്ക് മാരേജ് ആകും അന്ന് നൈറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവർ ആ ഗെയിം കളിക്കും മുപ്പത് വർഷമായി ആർക്കും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആർക്കും വരാൻ തന്നെ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഗെയിം ഹീറോയിനിക്ക് വരും ആ ഗെയിം എന്തെന്നാൽ ഹീറോയിന് പോയി ഒളിക്കണം മറ്റുള്ളവർ ഹീറോയിനെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കും ആരാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവർ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഹീറോയിനെ കൊല്ലണം ബിഗ് ഷോക്ക് പോലെ തോന്നുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുക അഥവാ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഐതിഹ്യം അപ്പോൾ ഹീറോയിനെ എങ്ങനെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ബാക്കി കഥ സിനിമയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലാഷർ ത്രില്ലർ മൂവി ആണെങ്കിലും കോമഡി ആയിരുന്നു അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകും സിനിമ നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ടൈമിങ്ങിൽ കോമഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് കറക്റ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ സിനിമയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ മൊത്തം ഒന്നര മണിക്കൂറുണ്ടാകും ചുറ്റി വളച്ച് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞൊരു പ്ലസ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് സോങ് പ്ലേ ചെയ്യും അത് കറക്റ്റായിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ മാച്ചായി ഇത് സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പ്ലസ് ആണ് സിനിമയുടെ ക്രിയേഷൻ സൂപ്പർ ആയ അതുപോലെ തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്ത വെപ്പൺ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് വാൻ ഹെൽസിംഗ് സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ജാക്ക് മാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെപ്പൺ പോലെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോയിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഹീറോയിന് കറക്റ്റായി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും സിനിമ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹാർലി ക്വിൻ മാർഗറ്റ് റോബി എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോയുടെ കണ്ണ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഓഫ് സി ജെ ആണ് എന്താണ് അറിയില്ല സിനിമയുടെ ഒരു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ലെങ്തി ആയി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലാഷർ സിനിമ കണ്ട ഫീൽ തന്നെ ഇല്ല നോർമലായ ഒരു സിനിമ കണ്ട ഫീൽ ആണ് ഉണ്ടായത് കാരണം അത്ര വലിയ ഹോറർ സീൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സിനിമ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു ടിസ്റ്റ് വയ്ക്കും ആ ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ സിനിമ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കാം അത്രയ്ക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഈ സിനിമ മിസ്റ്റേ ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആൻഡ് ദി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം യുവർ ഓൺ മലു ടാക്കീസ് ഗ